ഇനി കേരളത്തിലെ യുക്തിവാദികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ കേരളത്തിലെ റാഷണലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏത്തീസ്റ്റ് ആവാൻ എളുപ്പമാണ് എനി ബഡി ക്യാൻ ബി എൻ ഏത്തീസ്റ്റ് എന്താണ് നോക്കുക അപ്പോൾ വിഗ്രഹത്തിന് ആർത്തവം വരുന്നു ആർത്തവത്തിൻ്റെ തുണി ലേലം ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ഏത് എന്തുവടെ ഇത് ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വിഡ്ഢിതങ്ങളും അവഹാസ്യതയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മതത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കുക പശുവിൻ്റെ കഴുത്തറുത്തിട്ട് അല്ലെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ കഴുത്തറന്നിട്ട് തനിക്കെന്തോ ഒരു ഒരു സ്കൈഡാടി അല്ലെ ആകാശ മാമൻ എന്തോ തരുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നും ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ കഴിയും നല്ലൊരു ഭാഗം ആൾക്കാരെ കഴിയും അപ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായി തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് അത്ര വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് സം എസെൻസ് ഓക്കെ റൈറ്റ് പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണ് ഒരു പരസ്യമായ നിരീശ്വരവാദ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ നിരീശ്വരവാദി ആകുന്നതും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശ വർഷങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അനന്തമായ ദൂരമാണ് ടു ഹാവ് എ പബ്ലിക് ലൈഫ് ആസ് എൻ എയ്റ്റീസ്റ്റ് ആൻഡ് ബീങ് എൻ എയ്റ്റീസ്റ്റ് അത് രണ്ടും രണ്ട് സാധനമാണ് കേട്ടോ അത് തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് മിക്കവാറും പലരും മതത്തോടൊപ്പം കൂടി ആ ആഘോഷത്തിൻ്റെ അണികളായി പോകുന്ന പലരും ഒന്നാന്തര കട്ട അവിശ്വാസികളാണ് അച്ഛന്മാരും പാതിരിമാരും പൂജാരിമാരും ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് ഒരു മാസം പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന പൂജാരിമാരും അച്ഛന്മാരും മൗലവിമാരുമുണ്ട് എനിക്കറിയാം ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് അവരെ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടോ ഒരു യുക്തിവാദിയായിട്ടോ ആരും തിരിച്ചറിയില്ല അവർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ അവർ ഈ സമ